nimeni on Hanna Hautamäki ja toimin Petäjäveden vanhan kirkosäätiön puheenjohtajana ja Suomen maailmanperintöyhdistyksessä varapuheenjohtajana. Petäjäveden vanha kirkko on rakennettu 1763-65. Ja tässähän oli monenlaisia vaiheita. Tämä oli pitkään niin pääkirkko Petäjävedellä, mutta tämä tuli pieneksi. Ja 1879 Järvenlahden toiselle puolelle on rakennettu uudempi kirkko, jonne mahtuu enemmän ihmisiä. Tämä oli jäänyt hiukan rappiolle ja, ja tota, tämä oli aikeissa myöskin purkaa kunnantalon hirsiksi. Mutta sen aikainen kirkkoherra sai sen hankkeen topattua, että sitä ei toteutunut se hanke. Tämä oli aika huonossa kunnossakin, kunnes tänne tuli professori Lars Pettersson, joka huomasi, että tällä kirkolla on arvoa ja tämä on jotenkin uniikki ja ainutlaatuinen ja tämmöinen mestarinäyte hirsirakentamisesta ja kirkon rakentamisesta. Ja 1994 pitkien vuosien jälkeen tämmöinen Unescon statukselle pääseminen ei ole mikään lyhyt projekti, siinä kesti vuosia. Ja silloin 1994 tälle se status tuli ja nyt me ollaan sitten opeteltu olemaan Unesco-kirkkona ja täällähän käy paljon vierailijoita kesäisin, että tavallisesti käy semmoinen 14 000 vierailijaa pääsääntöisesti toukokesä, heinä, elokuussa. No Petäjäveden seurakunnalle tämä Unesco-status toi lisää tehtäviä. Eli alkuunhan tätä opastusta hoiti seurakunta. Ja aika usein kirkkoherra oli juurikin se, joka tänne tuli opastamaan. Mutta enemmän ja enemmän tuli kävijöitä ja myöskin ulkomailta. Eli pienen seurakunnan resurssit ja, ja muut niin ei riittäneet tähän. Ja siihen haluttiin hiukan suurempia hartioita, jolloin 2000-luvun alussa perustettiin Petäveden vanhan kirkon säätiö, jossa on sitten muista organisaatioista edustusta. Se vaatii myöskin seurakunnalta tämmöistä tarkkaa hoitosuunnitelmaa, Kaikilla Suomen maailmanperintökohteilla ja kaikilla maailmanperintökohteilla pitää olla tämmöinen hoitosuunnitelma, että mitä toimenpiteitä tehdään, mitä seurataan ja minkälaisia mittareita niissä on. Ja tällaisen kirkon kunnostaminen on yllättävän kallista. Museoviraston kanssa tämä tarkoittaa jo tiivistä yhteistyötä. Heiltä on myöskin edustus tässä vanhan kirkon hoitokunnassa ja heiltä toki saadaan myöskin avustuksia siihen, että kirkkoa voidaan kunnostaa ja kirkkohallitus on lähtenyt yhä vahvemmin mukaan tähän kirkon kunnossapitoon, että viime vuonna sieltä tuli päätös, että he antaa 30 000 euroa vuosittain tämän kirkon kunnostuksiin. Pohjoismainen yhdistys on olemassa myöskin tähän maailmanperintöasioihin. Se kokoontuu yleensä vuosittain, että mäkin olen ollut Raumalla yhtenä vuonna osallistumassa siihen ja se on, se on tosi kiinnostavaa kuulla muista kohteista tietoja ja esittelyjä. Ja se myöskin tämä pohjoismainen järjestö kokoontuu vuosittain eri maissa. Mutta sitten, sitten on vielä, että sitä pohjoismaisesta yhdistyksestä edustusta sitten siitä ylöspäin kattojärjestöä. Että suoraan niin Unescon kanssa me ei oikeastaan juurikaan olla yhteyksissä, että, että se on lähinnä tämä Suomen maailmanperintöyhdistys. Meillä on yhteisiä hankkeita. Ja sitten Petäjävedellä me ollaan tiivistetty yhteistyötä Struvenketjun hallinnon ja maanmittauslaitoksen kanssa. Ja meillä on suunnitteilla tähän Pihamaalle niin yhteinen Keski-Suomen maailmanperintökeskus. Niitä töitä, mitä täällä tehdään, niin siellä on museovirastolla tämmöinen lista, jossa on, ketkä, ketkä niin kuin käy museovirastolle. Ensinnäkin täällä pitää ensin tutkia hyvin tarkkaan, että mitä, mitä pitäisi tehdä ja se pitää suunnitella. Ja sitten nämä toteuttajatkin on sillä tavalla, että oikeastaan sitten seurakunnan tai, tai lähinnä museoviraston hyväksymät tekijät voi, voi täällä tehdä jotakin toimenpiteitä. Puuseppää tarvitaan. Tämä kirkko on rakennettu aikaisemmin, eli se on rakennettu silloin 1763-65 ja sitten Sakasti ja Tapuli on rakennettu 1821. Ja siinä on ollut rakentajana tämän, tämän kirvesmiehen pääarkkitehdin pojan poika. Katossa olevat kirjaimet tulevat kirkon rakentajien nimikirjaimista ja, ja tuota, Tuo S-kirjan on siihen aikaan kirjoitettu hiukan hassusti, vähän niin kuin väärinpäin. Ja, ja tuota S-kirjan on siksi siellä oikeastaan jokaisen perässä, koska ei ollut siihen aikaan sukunimiä. Oltiin jonkun poikia ja se oli se 
siitä sanasta son tulee tämä äskirjain. Nyt en ihan osaa tarkkaan sanoa, että onko nämä penkit alkuperäiset, mutta siis nämä numerointi joka tapauksessa on, että on näitäkin varmasti aikojen saatossa joutunut, joutunut korjailemaan hieman, mutta niitä yritetään sillä tavalla korjata, että mahdollisimman vähän näkyisi, että niitä on korjattuja. Näitä kynttelikköjä on ollut muutama enemmän. Nekin painaa jonkun verran ja niitä oli tuolla, tuollakin ollut kattolaudutuksessa kiinni, että noita lautoja on sieltä tippunut alas. No jos lähtee siitä, että missä kunnossa kirkko oli silloin 70-luvulla, 80-luvulla, niin sen jälkeen täällä on kunnostettu näitä kattolankkuja. Nyt on tulossa myöskin tuohon sakastiin jonkun asteinen korjaus. Se on hiukan siirtynyt tuonne järven suuntaan, eli se pitää se perustus latoa uudestaan. Viime talvena on tämmöinen asiantuntija kiertänyt tämän kirkon ihan ympäriinsä sekä niin kuin perustuksia myöten, siis ihan käynyt läpi täällä, ihan kontannut täällä alalla, tutkinut kaikki hirret sama, sama yläkerrassa. Täällä on katto on erinomaisessa kunnossa. Kattopaanuthan on vaihdettu 90-luvulla ja tervausta tehdään säännöllisesti, että muutamia vuosien välein. Täällä on joitakin portaita myöskin roudan vaikutuksesta vaurioitunut ja, ja myöskin auringon pahde tekee jonkun verran sitten hallaa näille rakenteille, niin portaiden korjauksia on tulossa myöskin. Sitten tässä ympäristössä, kun on hautausmaa, niin täällä ei oikeastaan niin kuin saa kaivaa juurikaan. Tänne haudataan hyvin vähän enää. Täällä on sukuhautoja, että niihin voi toki haudata vainajia, mutta sitten varsinaisia tämmöisiä ulkokaivauksia täällä ei hirveästi saa harjoittaa ja myöskin esimerkiksi puuston poisto on sellainen asia, jota varsinkin hautausmaalla niin ainoastaan asiantuntija voi esittää, mitä toimenpiteitä siellä tehdään. Tämähän oli myöskin alkuun, että tässä heti ei ollut niitä ikkunoita. Nämä oli aika ripeitä rakentajia nämä kirkon rakentajat ja myöskin se, että kun siihen aikaan Suomi oli Ruotsin valla alla, niin ei lupakaan vielä ollut tullut, kun täällä jo kirkkoa kovasti rakennettiin. Kiinteät huoltotyöt on ö, katon tervaus säännöllisesti. Sitten Springhouse-järjestelmän vuosittainen huolto. Ja sitten tietysti muutenkin sammuttimien huolto vuosittain. Ja muuten, muuten tämä on sillä tavalla, että täällä pitää niinku oppaiden ja myöskin seurakunnan henkilöstön niinku tarkkailla, että jos huomataan jotain. Sitten saattaa olla, että oravat aiheuttaa ongelmia tai linnut. Eli näitä ikkunaruutuja voi särkyä talven aikana ja, ja sitten niitä pitää korjata. Uneskon listalla pysyminen edellyttää sitä, että itse kohde ei tuhoudu. Mutta yleensä se on se, että se kohde tuhoutuu joko sen vuoksi, että sitä ei hoideta, tai tulee joku vaikka tulipalo, tai on joku sotatilanne, joka vaurioittaa sitä itse kohdetta. Statuksen voi menettää muistakin syistä tänä päivänä, jos tuota valtatietä ei olisi nykyisellä paikalla. Ja jos siihen se suunniteltaisiin, niin se saattaisi olla syy, miksi menetettäisiin tämmöinen status. Tämä on kuitenkin semmoinen kohde, että kun tämä ei ole luontokohde, tänne on niin kuin helppo tulla ja siihen liittyy vielä tähän maailmanperintöstatukseen se, että tätä esitellään yleisölle ja, ja vielä meidänkin kohteessa käy, ja normaalivuonna käy melkein 50 eri maasta vierailijoita, niin myöskin se, että huomioidaan ulkomaiset vierailijat. Haluan toivottaa katsojat tervetulleeksi Petäveden vanhaan kirkkoon. Nykyisin pystymme parhaita vastaanottamaan vieraita näin kesäaikaan, mutta toivon tulevaisuudessa, että saisimme ympärivuotisuutta tällä yhteisellä maailmanperintökeskuksella, mitä ollaan nyt suunnittelemassa.